ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഹരണം തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഹരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാണേ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഹരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയെ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വ്യുൽക്രമം 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 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റെസിപ്രോക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് വിൽക്രമം റെസിപ്രോക്കൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നേരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ വിൽക്രമം എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ ഒന്നാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടണം മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വ്യുൽക്രമ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ഒന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒന്നും ഒന്നും വെട്ടിപ്പോയി അഞ്ചും അഞ്ചും വെട്ടിപ്പോയി സമം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഒന്ന് അപ്പം നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്താണ് അഞ്ച് ബൈ നാല് ഈ സംഖ്യയെ ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടണം അതായത് നാലും നാലും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അഞ്ചും അഞ്ചും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അല്ലേ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമ ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം അഥവാ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഈ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുറേ ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറേ ചിന്തിച്ച് ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഈ പറയണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കണം എന്ന് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കണം എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഈ ഒന്ന് ബൈ നാലി നാലിനെ അതുപോലെ എഴുതുക ഈ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗുണിക്കണം എന്നാക്കി മാറ്റുക ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള നേരെ ത നേരെ തല തിരിച്ചിടുക അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാല്ല ഒന്ന് ബൈ നാലിന് അതുപോലെ എഴുതി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് തല തിരിച്ചെഴുതി അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് സമം ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് കണ്ട ഉത്തരം കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ നാല് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ആറ് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സമം നമ്മളെന്താ ചെയ്യണേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്താറിനെ പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ആറിനെ അതുപോലെ എഴുതി ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ല ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നായി മാറും പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് തല തിരിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്നായി തല തിരിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ പറയുക മറക്കാതെക്കാനാണ് സാധാരണ തല തിരിഞ്ഞ് എന്നല്ല പറയാം വിൽക്രമം എന്നൊക്കെ
പന്ത്രണ്ടിലും പതിനൊന്നിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടിലും ഇരുപത്താറിലും ഉണ്ട് കാരണം രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്താറിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് കൊണ്ടാണ് രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നിൽ അല്ല ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്താറിൽ പതിമൂന്ന് രണ്ടാണല്ലോ പന്ത്രണ്ടിലാണെങ്കിലോ ആറ് രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇനി ഹരിക്കാനുണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാന് പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരെ ഗുണിക്കുക അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഉത്തരം എന്നാലും ഗുണിച്ചു നോക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്ക്ക് പൂജ്യം ഇഷ്ടം മൂന്ന് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് സമം നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇനി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ഒന്നും നാല് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് അറുപത്തി ആറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി നാല് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സമം അറുപത്തി ആറ് ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് അതുപോലെ എഴുതി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നായി മാറി പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ സമം ഇത് അറുപത്തിയാറും നാൽപ്പത്തിനാലും ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റം അല്ലേ ഈ ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഈ ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി നാല് രണ്ട് രണ്ട് ഈ നാലിലും രണ്ട് രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെയും ഇരുപത്തൊന്നിനെയും ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഹരിക്കാം മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് ഈ മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് പതിനൊന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പം എന്തായി പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈ പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് പതിനൊന്നും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കൂടാതെ അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ പക്ഷെ വേറെ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ടോ അതായത് ഈ പതിനൊന്നിനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെയും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായി ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചുമായി സമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ പത്ത് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നാലാമത്തത് അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം നേരെ അൻപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് അതുപോലെ എഴുതി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നായി മാറി ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ തല തിരിച്ചെഴുതി മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് സമം നാലിനെ മൂന്നിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയും ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയുമാണ് അൻപത്തഞ്ചിനെയും നാലിനെയും പറ്റുമോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയും ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയുമാണ് അപ്പം പറ്റൂല അപ്പം എന്തു ചെയ്യാം നേരെ ഗുണിച്ചങ്ങ് എഴുതുക അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ഗുണിച്ചു നോക്കുക അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഇരുപത്തി ആറ് ബ
ഇതിനെയും നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തിയാറ് ബൈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നായി മാറി മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്തായി തല തിരിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രൈം നമ്പറാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നും പ്രൈം നമ്പറാണ് അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സംഖ്യക്ക് അതേ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രം ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തൊന്നിന് ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും നാൽപ്പത്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്നിനും അതുപോലെ ഒന്നും മുപ്പത്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നേരെ ഗുണിച്ചെഴുതുക വേറെ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊന്ന് സമം ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഗുണിച്ചു നോക്കല്ലേ അഞ്ചാറ് മുപ്പതുക്ക് പൂജ്യം ശിഷ്ട മൂന്ന് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒരാറാറ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു നാല് നാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നേരെ ഇറക്കിയിട്ടു നാല് മൂന്നും ഏഴ് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയൊരു സംഖ്യയാണല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെറുതാണോ ഇത് തെറ്റാണോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇങ്ങനെ എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബായ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും ഓക്കെ